cuộc sống này vạch trần một người tề bạc cũng như tự phơi bày vết thương của mình thế nên chán ghét một người nào đó đôi lúc cũng không cần phải trở mặt thế gian người khôn ngoan ở đời họ chọn cách im lặng cam chịu khi đối diện với những oan trái những điều bất như ý không phải là họ hèn nhát hay nhu nhược mà là họ học được quy luật của nhân sinh mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua sự thật nào đó rồi cũng sẽ được phơi bày vết thương ngày nào đó cũng sẽ tự chữa lành những bậc thánh nhân khi còn sống xung quanh cũng có rất nhiều người ganh ghét tị hiềm chỉ khác người bình thường là bậc thánh nhân thì họ chọn cách im lặng và bước đi đi một đời quá mỏi mệt rồi người ta cũng chọn một nơi để đứng lại không vì gì cả chỉ là nơi ấy có bình yên bạn thấy đó vấp ngã đã làm chúng ta đau đớn nhưng cũng một lần dạy cho chúng ta trưởng thành hơn thế nên đừng oán trách ai đã phản bội mình đừng oán trách ai đã phụ bạc mình mọi thứ đều có nguyên do cả có những câu nói càng nhớ càng quan tâm thì làm chúng ta trở nên đau khổ có những câu nói càng nhớ càng muốn thực hiện thì làm chúng ta trở nên hạnh phúc gần một con người nào đó cũng thế có khi gần một người mà đem lại sự bình an cho mình thì nên gần còn lại nếu gần nhau mà không tốt đẹp chi bằng xa nhau mà lại nhớ nhau trong tâm nghiệp tốt đứng im hay bước đi một cách bình an đó là do chính bản thân mình lựa chọn chứ không phải của ai khác bạn hãy nhớ nhé